పెళ్లితో నేనెప్పుడు ఫోటో దిగాను ఇదంతా తెలియాలంటే అసలు సంవత్సరం క్రితం ఇక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి రే నీ కోసమే వస్తున్నారా తొందరగా కార్యక్రమ ఎక్కువ నా కోసం చాలా థ్యాంక్స్ రా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఏంటి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా కలవలేదు ఇదంతా ఎతుకుతూ తిరుగుతూ వచ్చాను రా నేను ఏమైందిరా అసలు కాసేపు వెయిట్ చేయరా ఏంట్రా ఏమైందిరా అసలు ప్లీజ్ రా సుధీర్ కాసేపు నేనే మాట్లాడించుకో అంతా తర్వాత చెప్తాను రే కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వరా నేను ఎల్టీ తీసుకొస్తా సరే రా నా కైలాష్ ఎవరు నాకెందుకు కనిపించాడు నా ఇంట్లో చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ఎవరు పవర్ కూడా పోయింది సుధీర్ సుధీర్ ఎవరు సుధీర్ జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలి రాజ్ ఇదిగో టీ తాగు థ్యాంక్స్ రా నీకు విషయం చెప్పాలి సుధీర్ చెప్పురా నా కారు నువ్వు పంపిన లొకేషన్లోనే పెట్టించాను కారు అక్కడే పెట్టేసి వచ్చావా అవును రా సరే నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం సుధీర్ ఫోన్ రాదంటావా రాదు పడుకోరా సుధీర్ ఫోన్ వస్తుందిరా సుధీర్ ఫోన్ వస్తుందిరా వస్తే పోయి మాట్లాడుకోరా మీరు నిద్రపోతే ఎవరు మాట అయినాడు సుధీర్ నమ్మ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది హలో ఎవ్వరా నువ్వు ఎందుకు రా నేను ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నావు సుధీర్ని సుధీరా నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నావు కదా వీడియో కాలంజి తీసుకొద్దామని ఇక్కడ డాబా ఉంటే ఇక్కడ ఆగాను అంతే నేను నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు ఇదేంటి సుధీర్ అక్కడ ఉన్నాడు సుధీర్ అక్కడ ఉంటే మరి ఇక్కడ ఉంది ఎవరు సుధీర్ ఎక్కడున్నా డాబా దగ్గరికి వచ్చాను ఎక్కడున్నా ఏంట్రా నేను ఉదయం నుంచి ఆఫీస్లో ఉంటే నీ దగ్గరికి వచ్చాను అంటావు ఏంటి నువ్వు సుధీర్ అసలు ఏం జరిగిందంటే ఉదయం నువ్వు పంపించిన లొకేషన్కి వెళ్ళానా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు రా రేపు ఉదయం నీకు ప్లేస్కి తీసుకెళ్తాను ఓకేనా రా ఈరోజు నా దగ్గర థ్యాంక్స్ రా
ఏంటి ఈ ప్లేస్ అంతా ఇలా ఉంది ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు నన్ను వెళ్తున్నాం కదరా చూద్దు బాబు అవును ఇవన్నీ నాకే ఎందుకు జరుగుతున్నాయంట అసలు అదే రా నాకు అర్థం కావటం లేదు నీకే ఎందుకు జరుగుతున్నా అన్నదే నాకు అర్థం కావటం లేదు నీకు ఎప్పుడు నా ఇలా జరిగిందా లేదు రా నాకు ఎప్పుడు జరగలేదు వెళ్తున్నాం కదా మనం హా చెప్పు ఆయన నీకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసా హా తెలుసురా ఇంత ముందు కూడా మా రిలేటివ్స్ కి అలానే ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి చూపించుకున్నారంటరా రాజ్ ఏంట్రా నీ దగ్గర ఒక విషయం దాచి పెట్టాను రా ఏంట్రా అది అది స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను లేరా సరే రా అమ్మయ్య ఎలాగోలా వచ్చేసాం లేరా ఇక్కడ తీసుకొచ్చావేంట్రా ఇక్కడే రా స్వామీజీ ఉండేది ప్లేస్ చూస్తేనే భయంగా ఉంది భయం లేదు ఏం లేదు రారా ఆ కొండ పైకి వెళ్ళాలరా మన స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు చీకటి పడేట్టు ఉందిరా ఏంటి అంత దూరం వెళ్ళాలా ఇప్పుడు అది ఎంత దూరం రా నేనైతే పదిసార్లు ఎక్కి దిగుతాను రా నా వల్ల కాదురా నేను నడవలేను తప్పదురా మన సమస్య తీరాలంటే స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే చూసి ఇక్కడ వదులుదాం రా సరే అప్పుడే రాత్రి అయిపోయింది రా స్వామి మా వాడిని నువ్వే రక్షించాలి స్వామి అక్కడే కూర్చున్నారేంటి పైకి రండి ఎవరా మనల్ని పిలిచింది నాకేం తెలుసు రా వెళ్ళి చూద్దాం పదా పదా చెప్పర్ లేరండి ఇక్కడ సుధీర్ ఇక్కడ స్వామీజీ లేనట్టున్నారా మరి మనల్ని పిలిచింది ఎవర్రా అంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరా మనం వచ్చి వేస్ట్ అయినట్టు ఉందిరా సారీ రా ఎవరు లేరా ఎవరు కనిపించడం లేదు ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఇలా ఉంది ఇక్కడ రే సుధీర్ రే సాంగ్ గారు రా అసలు ఏం జరిగిందంటే నాకంతా తెలుసు ఇప్పటికీ ఆలస్యమైంది మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా కూర్చోండి నేనేం చెప్పకుండా నేను తెలుసు అంటానేంట్రా రే సైలెంట్గా ఉండరా సైలెంట్గా ఉండు సైలెంట్గా ఉండు కైలాష్ గురించి కదా మీరు భయపడుతుంది నా మంత్రశక్తితో కైలాష్ని పెట్టి
Philipp Östano. అసలేందంటే <laughs> 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 మాది అందమైన పల్లెటూరు ఆ పల్లెటూరులో మేమందరం కలిసి మెలిసి చాలా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం అలా ఉన్న మా పల్లెటూరులోకి ఒక వైరస్ వచ్చింది వైరస్కి భయపడి చాలామంది ఊరు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు కానీ మేము మాత్రమే ఆ ఊరిని నమ్ముకొని ఉన్నాం అప్పుడే మాకు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి డిగ్రీలో దిగిన ఫంక్షన్ ఫొటోస్ వస్తే మేము ఇద్దరం చూస్తూ ఆ గుడిలో కూర్చొని ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే రే నువ్వు ఫోటోలో చూడరా ఎంత బాగున్నావు సినిమా హీరోలా ఉన్నావు మాత్రం విలన్లా ఉన్నావా హీరోలానే ఉన్నావురా రే చూడరా మన చిట్టుబాబు గారు దిగిన ఫోటో చిట్టుబాబు గారు చాలా బాగున్నారు రా రే నా కోర్టు చాలా బాగుంది కదా నీదా అది రెంట్కి తెచ్చింది కదా నువ్వే కదా రెంట్కి ఇప్పించావు అప్పుడే మర్చిపోయావా నేను కాదు నీకు ఎవరు ఇప్పిస్తారులే రే గ్రూప్ ఫోటో చూడు ఎంత బాగుందో అవును రా చాలా బాగుంది బాగుంది కదా రే నువ్వు చూడు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నావు రంజిత్ గారు చూడు బాగున్నాడు కదా అవును రా చిట్టుబాబు గారు చూడు ఎలా ఉన్నారు అనికే రా మహారాజ్ అయితే రే మనం డాన్స్ వేసిన ఫోటో చూడాలి అవును రా చూడరా మనం డాన్స్ వేసిన ఫోటో ఎలా ఉందో రే మేడం చాలా బాగుంది కదా ఈ సారు చనిపోయారు కదా బ్యాట్లకర పాపం చనిపోయారు తిరు చూడు ఎలా ఉన్నాడు ఫొటోస్ చాలా బాగా వచ్చాయి కదరా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు నువ్వు ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళాలరా టూ డేస్ నుంచి కొంచెం బాగాలేదు ఏమైందిరా ఫీవర్ ఏమైనా వచ్చిందా ఏమో రా తెలియటం లేదు ఊర్లో వైరస్ ఉంది కదా కొంచెం భయంగా ఉంది నీకు వైరస్ ఏం లేదులే అలాంటి టెన్షన్ ఏం పెట్టుకోకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళావా లేదు ఎలా చూస్తున్నా ఇంకా పోలేదు డబ్బులు ఉన్నాయా డబ్బులు డబ్బులు ఎదో మళ్ళీ మొహమాటు వద్దురా తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ చూపించుకో ఓకేనా ఈ ఫోటో నేను తీసుకుంటాను తీసుకోరా నీకంటే ఎక్కువ తీసుకో ఉంచుకో బాగుందిగా చిట్టుబాబు గారు మనం గుర్తుగా నా దగ్గర ఉంచుకోరా థ్యాంక్స్ రా సరే రా సరే హాస్పిటల్ చూపించుకున్నా నేనే హాస్పిటల్ చూపించుకుని వస్తాను సరే నేను నాకు కొంచెం పని ఉంది చూసుకొని వస్తాను సరే బాయ్ రా ఓకే బాయ్ రా హలో హలో కైలాష్ ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంటి దగ్గర ఉన్నారా త్వరగా ఇంటి వరకు రారా నీతో పని ఉంది త్వరగా ఏంట 
ఇంకా శనిగ్రహం కాల్ చేసావు నీకు విషయం చెప్పాలరా ఏంట్రా అది స్నూపి చనిపోయిందిరా మన స్కూపీ మన కుక్క పిల్ల అవునరా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదురా సరే చేసేదే ముందు నువ్వు బాధపడుకురా చిన్నప్పటి నుంచి మాతోనే పెరిగిందిరా అది రే చేసేదే ముందు జరగాల్సింది చూద్దాం కదా సరే నేను స్నూపీని తీసుకొస్తాను వెళ్ళు సరే త్వరగా జాగ్రత్త గారా ఎవరు పెట్టారంట ఓపెన్ చేద్దాం రే డబ్బులు రా భారీ నిజం డబ్బులు రా ఇందులో దాదాపు కోటి రూపాయలు డబ్బులు అనుకున్నాయి అవును ఏం చేద్దాం అంటావు విషయం ఏమో చెప్పకుండా సమానంగా పనిచేసుకుందాం అంతేనంటావా అంతే సరే ఈ డబ్బుని జాగ్రత్తగా నీ దగ్గరే పెట్టు నా దగ్గర సేఫ్ కాదనుకుంటారా పర్లేదు రేరా నీ దగ్గర సేఫ్గా ఉంటుంది పెట్టుకు సరే ఇది విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు నేను ఎవరికి చెప్పను ఈ విషయం నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దు సరే సరే తప్పి చనిపోతూ మనకి ఎంత డబ్బు ఇచ్చి వెళ్ళిందిరా అవునరా ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా ఒక పది కుక్కలు తెచ్చి పెంచుకుంటాను రా మంచి లాభం ఉంది చి ఎందుకురా చూస్తా ఉండరా నా ఏంటా నన్ను నుంచి బాగా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదురా నా ఏంటో చెప్పన్నా ఏమైనా ఏం లేదురా ఇన్ని రోజులకి నా కష్టాలు తీరిపోయే రోజులు వచ్చాయి రేపు కానీ డబ్బులు పనిచేసుకుంటే ఆ దేవుడు దయ వల్ల హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు నాతో పని ఉందా అన్నా డబ్బులు కావాలన్నా ఏం డబ్బులు రా మరి అదే కోటి రూపాయలు అన్నా ఏ కోటి రూపాయలు ఎలా వస్తాయి వాడు చివాలి కదా అన్నా డబ్బు లేకుంటే నేను చంపేస్తానన్నా రేరా డబ్బులు ఎక్కడ రే శివ ఎవరు వీళ్ళందరూ చూడండి మీరెవరో నాకు తెలియదు ప్లీజ్ ఇక్కడ చెల్లిపోండి మర్యాదగా డబ్బులు ఎక్కడనే చెప్తే నిన్ను ప్రాణాలతో వదిలేస్తా అయితే డబ్బులు గురించి ఎవరు చెప్పారు నీకు దండం పెడతా అన్న నన్ను చంపకన్నా ప్లీజ్ అన్న రే చెప్పరా నువ్వేనా చెప్పరా నిన్ను చంపకపోతే మాకు డబ్బులు ఎలా వస్తాయి రా నిన్ను చంపితేనే మాకు డబ్బులు వస్తాయి ఇంకా మాట్లాడారా చంపేనా వాడిని రే నా తమ్ముడు అని చెప్పావు కదరా డబ్బులన్నా ఎంత మోసం చేసావు రా డబ్బులు కావాలంటే నువ్వు చావాలి కదన్నా వీడితో మాట్లాడిన అవసరం నేను పట్టుకోండి రా ఇంకా డబ్బు ఎక్కడ నాకు తెలియదు రా నువ్వు వదిలేదేరా నన్ను చంపకండి రా ఎంత పని చేసావురా 
అన్నా నిన్ను చంపమనింది ఎవరో తెలుసా ఆ రాజు గాడు డబ్బులు కావాలంటే చంపేయాలి కదన్నా నా ఫ్రెండ్ రాజా రాజు మిమ్మల్ని వదలను రా ఆ రాజు నిన్ను వదలను రా వదలను బాడీని ఏం చేద్దాం అన్నా ఎట్లో మన ఊర్లో వైరస్ ఉంది కదరా వైరస్ వచ్చి చచ్చాడని జనాలు నమ్మించేద్దాం సరే అన్నా అలాగే నన్ను మోసం చేసి చంపేశాడు చంపమని కైలాసం పంపించాడన్నా నేను కాదు మోసం చేసింది నువ్వే నువ్వే నన్ను మోసం చేసావు నువ్వే ప్లాన్ వేసి నన్ను చంపించావు స్వామి వీడియో సాంగ్ నన్ను మోసం చేసింది నేను కాదు వీడు ఆ శివాక ప్లాన్ వేసి నన్ను చంపించింది నువ్వు నేను కాదు అబద్ధం చెప్పుకో దైవ సన్నిధి అబద్ధం చెప్పుకో నువ్వు చెప్పుకో లేదు నువ్వే నన్ను చంపించావు చెప్పి చంపమని చెప్పింది నువ్వే లేదు నేను కాదు స్వామి వీడు నన్నెందుకు పిలిపించారు స్వామి చెప్పు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు వాళ్ళకి డబ్బుల బ్యాగ్ దొరకడం నేను చూశాను నాకు తెలియకుండా అంత డబ్బులు మీరొక్కరే పంచుకుంటారా ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు దక్కనివ్వనరా చెప్తున్నా గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు దక్కనివ్వను నా ఏంటన్నా నిన్న నుంచి బాగా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదురా నా ఏంటో చెప్పన్నా ఏమైనా ఏం లేదురా డబ్బుల బ్యాగ్ దొరికిందన్న సంగతి నువ్వు చెప్పకపోతే నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావరా ఎలాగైనా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చంపి ఆ డబ్బులు సొంతం చేసుకుంటా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చంపకపోతే నా పేరు శివానే కాదురా ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదన్నా రే ఎవరా నువ్వు అన్న మాది పక్కూరన్న అన్నని కలవడానికి వచ్చా అన్న సరే ఇక్కడే ఉండు అన్న చెప్పొస్తా నిన్ను కలవడానికి ఎవరు వచ్చారు సరే రమ్మను అన్న రమ్మన్నాడు రా ఎవరా నువ్వు అన్న మాది పక్కూరన్నా నీతో కొంచెం పని వచ్చానన్న ఏం పని రాది నీతో కొంచెం మాట్లాడాలన్నా అది పర్లేదు చెప్పు ఇద్దరు నుంచి చెప్పితే కోటి రూపాయలు మనకు వస్తాయన్న ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది నిజమన్న అసలు ఏం జరిగిందంటే అదన్నా జరిగింది ఓకే ఎప్పుడు వెళ్దాం రేపే వెళ్దాం అన్నా ఓకే డాన్ ఓకే కైలాష్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాజు చంపమన్నాడని చెప్పి అబద్ధం చెప్పి కైలాష్ని చంపించేశాను ఆ తర్వాత రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాను హలో నేను పని మీద పక్కూర వచ్చాను కైలాష్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు కొద్దిగా ఫోన్ చేయొచ్చు నువ్వు వెళ్ళి ఫోన్ చేసి నాకు పార్సల్ తీసుకుంటా ఓకే అన్న మా అన్న ఇంటి ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అన్న నువ్వేనా పిలిచావా లేదురా నేను పిలవలేదే మరి ఎందుకు వస్తున్నాడు ఏమో తెలియదు చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు రా ఇంటికి వెళ్ళు నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావురా వీడిని చంపడానికి 
ఇంకా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు తమ్ముడు తమ్ముడు లే తమ్ముడు తమ్ముడు వాళ్ళని నమ్మినందుకు నన్ను కూడా చంపేశారు ఆ రోజు అదే జరిగింది రేరాజ్ నీ దగ్గర దాచిపెట్టిన విషయం ఏంటంటే ఆ రోజు నేను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాను యాక్సిడెంట్లో హెడ్ ఇంజూర్ అవ్వడం వల్ల నువ్వు గతం మర్చిపోయావని డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఇంత జరిగిందని నాకు తెలియదు అది కైలాస్ జరిగింది అనవసరంగా నీ స్నేహితుడిని చంపాలనుకుంటున్నావు ఎప్పుడు నిజం తెలిసింది కదా నీ స్నేహితుడిని వదిలే జరిగింది తెలుసుకోకుండా నా ప్రాణ స్నేహితుని నిన్ను చంపాలనుకున్నాను నన్ను క్షమించరా నా పక్కనే ఉన్న నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయాను రా నన్ను క్షమించరా కైలాష్ ప్రాణ స్నేహితుని కూడా గుర్తుపట్టలేకపోయాను రా నన్ను క్షమించరా కైలాష్ నన్ను క్షమించరా నేను వెళ్తాను నా టైం అయిపోయింది
टाइम ना फोन आ रहा हूँ मल्ली कुत्ता नंबरा